নমস্কার সুস্বাস্থ্য আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় এইডস যদিও এই শব্দটি শুনলেই আমাদের মনের মধ্যে আতঙ্কের নির্দেশ হয় কিন্তু এই আতঙ্কের উদ্রেক হলেও এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলার সেটা হলো আরও পাঁচটা যে সমস্যা শারীরিক বা মানসিক বিভিন্ন রকম সমস্যা যেটা আমাদের শরীরে দানা বাঁধে সাধারণভাবে ঘরে ঘরে দেখাও যায় এই রোগটিও কিন্তু সেরকম একটি সাধারণ রোগের মতনই চিহ্নিত করা যেতে পারে তার কারণ আরও পাঁচটা রোগের মতন এই সমস্যাটাকেও কিন্তু চিকিৎসার দ্বারা আমরা কিন্তু বহু দিন নিজেদের সুস্থভাবে সক্ষমভাবে চালনা করতে পারি কিন্তু এই কথাটা তো শুধু আমরা বললেই হবে না এই বার্তার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা কি বলছেন আমরা আজকে শুনে নেব তাদের কথা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় এইডস এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যারা রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে তারা হলেন প্রফেসর ডক্টর সুভাষিস ভট্টাচার্যা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্স চিত্তরঞ্জন শিশু সদন রয়েছেন ডক্টর সুমন গাঙ্গুলি পিপিটি সিটি কনসালটেন্ট রাজ্য এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই দর্শক বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের বলবো আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বার থেকে এবং প্রশ্ন রাখতে পারেন আমাদের আজকের বিষয় এইডসের ওপর আমি প্রথমেই ডক্টর গাঙ্গুলি আপনার কাছে আসবো যে নো ইউজ এইচআইভি স্ট্যাটাস এই যে এবছরের ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে বা ওয়ার্ল্ড হেলথের যে এইডস ডে তার পালন করা হয়েছিল তার একটা ক্যাপশন বা তার একটা বিষয় বলে বা থিম বলে আমরা ধরে নিতে পারি কেন এটার মিনিংটা কি অর্থটাই বা কি এবং গুরুত্ব কতখানি একদম আসলে এবার ওয়ার্ল্ড এইডস ডে যেটা আমরা ফার্স্ট ডিসেম্বর অবজার্ভ করতে চলেছি তার মেন থিম যেটা সেটা হচ্ছে নো ইউর এইচআইভি স্ট্যাটাস অর্থাৎ আপনি আপনার এইচআইভি স্ট্যাটাস কি পরীক্ষা করে জানুন এটা জানাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ ধর যেমন আমরা যদি বলি সারা ভারতবর্ষে প্রায় একুশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আনুমানিক এইচআইভি আক্রান্ত আছে তার মধ্যে খুব কম সংখ্যকই হচ্ছিল তাদের এইচআইভি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন সেটা হচ্ছিল ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বাকি যারা আছে তারা সোসাইটির মধ্যে বিলং করে সমাজের মধ্যে রয়েছে তারা তারা কিন্তু তাদের এইচআইভি স্ট্যাটাস জানে না এবং সেই না জানার কারণে তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইচআইভি একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে সংক্রমণটা ছড়াতে থাকে সেখানে এইচআইভি সংক্রমণ দিনে 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 বাড়তে থাকে তো সেইটাকে আটকানোর জন্য নিজের স্ট্যাটাস জানাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আমি এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় জেনে নেব যে এই যে আপনি বলছেন ক্রমশ বাড়তে থাকে নিজেদের অজ্ঞতার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষ তথা আমাদের রাজ্যের যে সিনারিও বা পরিস্থিতি ঠিক কীরকম তাহলে তো আমাদের ভারতবর্ষে হচ্ছে মোটামুটি যেটা আমি এক্ষুনি বললাম প্রায় একুশ লাখ চল্লিশ হাজার জন এইচআইভি আনুমানিক আক্রান্ত আচ্ছা এখনও পর্যন্ত প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ লোক তাদের নিজের এইচআইভি স্ট্যাটাস সম্পর্কে অবহিত আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঠিক সিমিলার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক প্রায় এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার জন এইচআইভি আক্রান্ত তার মধ্যে একানব্বই থেকে বিরানব্বই হাজার জন নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানে বাকি তারা জানে না যদি এইচআইভি এই এপিডেমিক বা এই রোগটাকে যদি দূরীকরণ করতে হয় সবচেয়ে প্রথম যেটা দরকার সেটা যত সম্ভব মানুষ অ্যাটলিস্ট নব্বই শতাংশ মানুষ তার এইচআইভি স্ট্যাটাস সম্পর্কে অবহিত হোক যদি তারা অবহিত হয় তাহলে তাদেরকে প্রপার ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা যাবে আর যদি তাদের ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা যায় তাহলে তার থেকে উন্নিশ শরীর এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যায় এবং সেও সুস্থ স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবনযাপন করতে পারে হ্যাঁ ডক্টর ভট্টাচার্য আপনার কাছে আসবো যে এই যে সুস্থ স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবনযাত্রা আমরা সকলেই চাই কিন্তু এই যে শব্দটা শুনলেই কিন্তু আমাদের মনে একটা ভয় উদ্রেক হয় তো সেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম কিন্তু এটা তো আর পাঁচটা রোগের মতনই আর একটি সমস্যা সেই বিষয়ে আপনি কি বলবেন একদম এইচআইভি তো মোটামুটি জানেন আপনারা যে এটা একটা ভাইরাস ইনফেকশানে হয় তাতে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায় এখন এই প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমতে যেমন কাউর ক্ষেত্রে এটা ধরুন এক বছর দেড় বছর বা ছ মাস কাউর ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি দিন প্রায় দশ বছর বেশ সময় লাগে তাহলে এই সময়টা যখন তার শরীরে এইচআইভি সংক্রামিত হয়েছে তাকে আমরা বলি এইচআইভি পজিটিভ স্ট্যাটাস দেখা যায় এটা আর পাঁচজন সুস্থ লোকের মতো তাদের কোনো শরীরের কোনো রোগের বহিপ্রকাশ থাকে না কোনো অসুবিধাও থাকে না তারা জানে না চাদের স্ট্যাটাস যেটা এতক্ষণ ডক্টর গাঙ্গুলি বললে কিন্তু এই কত সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে সিমটমগুলো ডেভেলপ করছে সেটা নির্ভর করে এবং কিসের উপর নির্ভর করে এক্সেক্ট জানা নেই দেখা গেছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা খুব তাড়াতাড়ি বিশেষ করে সদ্যজাত শিশুদের ক্ষেত্রে তারা যদি ইনফেক্টেড হয় তাড়াতাড়ি 
কিন্তু অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় কয়েক মাস থেকে বেশ কিছু বছর ইভেন দশ বছর তার কোনো প্রকাশ হয় না যখন প্রকাশ হয় তাকে আমরা বলি এডস এডস হচ্ছে এই রোগটার একটা খুব অ্যাডভান্সড অবস্থা মানে খুব শেষের দিকের অবস্থা তখন তার বিভিন্ন সিমটম নিয়ে আসে বেশিরভাগ সিমটমগুলোই তা যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় সে বারবার খুব সাধারণ ইনফেকশানে ভুগতে থাকে যেমন লুজ মোশান ডায়রিয়া হচ্ছে কোনো কারণে পেটে ইনফেকশান হচ্ছে তার মানে বারবার রেসপিরেটারি মানে বুকে ইনফেকশান হচ্ছে চেস্টের ইনফেকশান হচ্ছে অন্য ধরনের ইনফেকশান ইভেন সিরিয়াস ইনফেকশান মেনিনজাইটিস বা অন্য ইনফেকশান এইভাবে আসতে থাকে ইভেন টিবি আমাদের এখানে তো খুব মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টিউবাকুলোসি ইনফেকশান তো এইগুলো নিয়ে বারবার আসতে থাকে তখন আমাদের সন্দেহ হয় যদি কেউ সে আগে থেকে স্ট্যাটাস জানা না থাকে তার তখন আমরা পরীক্ষা করে আমাদের সন্দেহ হয় আমরা দেখি যে তার এইচ আই বি স্ট্যাটাসটা কী আছে তখন হয়তো দেখা ধরা পড়ে যে সে পজিটিভ এবং বহুদিন তাকে পজিটিভ এখন সে রোগের বহিঃপ্রকাশ এসছে তো তাই জন্য আমাদের ডায়াগনোসিস বা বোঝার সময়টা হচ্ছে আগে যতক্ষণ যেই অবস্থায় তার রোগের প্রকাশ হয়নি তার আগে পর্যন্ত তো সেটা আমার দরকার তাই জন্য এইচআইভি আর পাঁচটা রোগের মতো এইচআইভি পজিটিভ স্ট্যাটাসের কোনো রোগের বহিঃপ্রকাশ হয় না যখন বহিঃপ্রকাশ হয় খুব শেষ অবস্থায় তখন বিভিন্ন ধরনের সাধারণ ইনফেকশনগুলো খুব মারাত্মকভাবে তাদের প্রজেন্ট করে মানে এক্ষেত্রে তার মানে এক্ষেত্রে তো একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো যে তাহলে আমাদের করণীয় কি যখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার শরীরে সেই সমস্যাগুলোর বহিঃপ্রকাশ বা সিমটামগুলো ততক্ষণে তো আমার অনেকটা আমি এগিয়ে গেলাম রোগটাকে নিয়ে তাহলে আমি করবোটা কি তাহলে নির্মূল করার উপায়টা কি রয়েছে এখানে কি সেরকম কিছু রয়েছে बहिप्रकाश कटा प्रथम चिकित्सा चिकित्सा क्योंकि सब चे गुरुपूर्ण जिन स्टेटस जो ताना जाए शरीर আমার কিছু কিছু হচ্ছিল ব্যবহার বা রিস্ক বিহেভিয়ারের জন্যই সেটার বহিঃপ্রকার সেটা হতে পারে আমার শরীরে তো আমার আগে যেটা আমরা আগেই আবার থিমসে চলে আসছি যে নইয়োর এইচআইভি স্টেটে সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ তো যদি আমরা সেখানে জানতে পারি আমরা সত্তর এইচআইভি যদি চিকিৎসা আরম্ভ করতে পারি তাহলে কিন্তু এইচআইভি শরীরের মধ্যে ভাইরাস প্রচণ্ড পরিমাণে কমে যায় এবং মানুষ একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষকে আগে জানা দরকার धरते पे সঙ্গে সঙ্গে তার ওষুধটা শুরু করতে হয় সেক্ষেত্রে শিশুদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বহুলাংশে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনাটা কমে যায় এবং জন্মের পরে আমাদের কতগুলো গাইডলাইন আছে কতগুলো মানে ইয়ে আছে আমরা পরীক্ষা করি যেটা সেটা বিভিন্ন সময় একটা দেড় মাস বয়সে তার একটা রক্ত পরীক্ষা করা হয় তারপরে আবার ছ মাসে করা হয় তো এটা একটা ইয়ে আছে যে শিশুরা বাচ্চা মা থেকে হলো মাকে ওষুধ দেওয়া হলো শিশুর মধ্যে আসলো কি না কিন্তু এই মানে এই না যে সমস্ত শিশুর জন্মের পরেই তার এইচআইভি পরীক্ষা করা কিন্তু যেহেতু এখন সমস্ত মা সমস্ত প্রেগনেন্সিতে তার এটা মোটামুটি কম্পালস ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে সবার এইচআইভি স্ট্যাটাস জানা দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জেনেই যাচ্ছি মা পজিটিভ কি নেগেটিভ অনেক আগে থেকে তো পজিটিভ স্ট্যাটাস হলে সেই বাচ্চাগুলোকে ফলো করে তাকে ডায়াগনোসিস করা হয় আর শিশুদের ক্ষেত্রে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ধরুন কোনো শিশু এই ইয়ের পরিকল্পনার মধ্যে আসেনি তারা আগে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তারা যদি হঠাৎ কোনো এই ধরনের সিমটম নিয়ে আসে যেগুলো শিশু চিকিৎসক যিনি দেখছেন তিনি সন্দেহ করছেন যে এটা কিন্তু খুব একটা নর্মাল সিমটম না বারবার একটা রোগে এবং খুব মারাত্মকভাবে সেই রোগ শিশুরা ভুগছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনি কতগুলো গাইডলাইন আছে সেই মেনে শিশুটির পরীক্ষা করা যায় এবং তার এইচআইভি পজিটিভ কি না জানা যায় এই গাইডলাইনস বা সম্পর্কে যদি আমি একটুখানি জানবো একদম তো এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মায়ের থেকে বাচ্চার এইচআইভি হওয়া সম্ভব কিন্তু সেটা আবার বহুলাংশে সেটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব তো এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রত্যেক মহিলা তার গর্ভাবস্থায় একবার অবশ্যই এইচআইভি টেস্ট করান এই যদি টেস্টের পরীক্ষাটা করানো যায় তাহলে তা জানতে পারবেন তার এইচআইভি স্টেটাস কি যদি তার এইচআইভি স্টেটাস জানা যায় তাহলে তাকে সত্তর ট্রিটমেন্ট যাকে আমরা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট বলে থাকি সেটা আমরা দিয়ে থাকি 
দেওয়ার সাথে সাথে কি হয় মায়ের শরীরে ভাইরাসের পরিমাণ প্রচন্ড কমে যায় সুতরাং মায়ের থেকে বাচ্চার যে চান্স অফ ট্রান্সমিশন বা সংক্রমণ সেটা বহুলাংশে কমে যায় তারপরে মাকে বলা হয় এইচআইভি আক্রান্ত মাকে বলা হয় আপনি অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি করান সেইখানে করানোর পরে বাচ্চাকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক শুরু করা হয় সেটা ন্যূনতম ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের এখানে দেয়া হয় সেই ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত দেয়া হওয়ার জন্য তাহলে দেখা যায় সেই বাচ্চার মধ্যে মায়ের থেকে এইচআইভি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যায় এবং সেটা বহুলাংশে আটকানো সম্ভব এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় যেটা আমি আসবো যে প্রতিযোগ্য তার মানে বাচ্চার ক্ষেত্রে মায়ের থেকে বাচ্চার যদি হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে সেক্ষেত্রে চিকিৎসা তো নিশ্চয়ই একটা রয়েছে সেই চিকিৎসার বিষয়ে আমি আসবো এবং তার ভবিষ্যতের বিষয়ে আমি আসবো দেখুন আমরা আমি আগেও বললাম যে এইচআইভি এমন একটা রোগ সেটা হচ্ছে এখন আর পাঁচটা রোগের মতো নেই যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন তাতে ওষুধ দীর্ঘদিন খেয়ে যেতে হয় বা বিভিন্ন অন্য ধরনের থাইরয়েডের প্রবলেম তার ওষুধ খেয়ে যেতে এইচআইভিও তেমন এটা যদি এই ওষুধটা খেয়ে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল মেডিসিন বলে যে এই ওষুধটা এই ভাইরাসটাকে কর্মক্ষমতা কমিয়ে তাকে নষ্ট করে দেয় এবং শরীরের মধ্যে তার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এমন পরিস্থিতি হয় আর কি ওষুধটা খেলে তো সেটা আর পাঁচজনের মতো একদম সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে কিন্তু ওষুধটা খেয়ে যেতে হবে ওষুধটা দীর্ঘদিন আর পাঁচটা রোগের মতো যেগুলো বললাম যেখানে ওষুধ দীর্ঘদিন খেতে হয় বন্ধ করলে বিপদ হয় এটাও তেমনি তাহলে ওষুধ খেয়ে যাবে সে বাচ্চা সুস্থ থাকবে বাচ্চাদের ওষুধ বেরিয়েছে এখন সে বাচ্চার ওষুধ খেয়ে অনেক ভালো আছে তারা তো পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি বছর পর্যন্ত আমাদের দেখা যে বাচ্চাগুলো আমরা প্রথম থেকে দেখছি তারা পৌঁছে গেছে একদম সুস্থ আছে তারা কোনো অসুবিধা নেই তাদের এক্ষেত্রে আরও একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই আমার দর্শক বন্ধুদের থাকবে যে দেখুন আমরা তো তবু যতই আমরা সচেতন হই না কেন কিন্তু এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় তার ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যৎ বলতে তার বেড়ে ওঠা এবং ভবিষ্যতে তার বৈবাহিক জীবন এবং পরবর্তী জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই জায়গাটা কতখানি মানে গুরুত্ব মানে কিভাবে সেটা দেখবো এবং সেটা কতটা আপনার অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছেন যে হ্যাঁ তার সাধারণ মানে আরও পাঁচটা সাধারণ মানুষ একদম স্বাভাবিক অন্য পাঁচ পাঁচজন ছেলে মেয়ের মতো এই শিশু এই শিশুটিও যখন বড় হবে কৈশোর জৈবন হয়ে পরে পৌঁছবে পরে একদম স্বাভাবিক আমাদের দেশে মোটামুটি দেখুন আমার দেখা এই লাস্ট আঠেরো বছর ধরে যে শিশুগুলোকে দেখেছি তারা এখন তারা এখন প্রায় অনেকে কুড়ি বাইশ তেইশ বছরে পৌঁছে গেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কেউ স্কুলে টিচার সেই হিসেবে জয়েন করেছে কেউ পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছে সুস্থ আছে সবাই তাদের পড়াশোনা কোনো অসুবিধা হয়নি তারা খুব ভালো রেজাল্ট করছে তো ভালো আছে তা তাদের পরবর্তী জীবনও আমরা আশা করি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এবং আমেরিকাতে যেটা হয়েছে বিদেশে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই এই জেনারেশনটা তাদের মধ্যে যে ছেলে মেয়েরা হচ্ছে তারা নর্মাল তাদের মধ্যে বিয়ে থাওয়া হচ্ছে তারপরে যে ছেলে মেয়েরা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তারা এইচআইভি নেগেটিভ এইচআইভি ফ্রি তাদের মধ্যে এইচআইভি আসবে এমন কোনো কথা নেই তো একদম আর পাঁচটা সুস্থ ছেলে মেয়েদের মতো এরাও সুস্থ জীবনযাপন করছে আমি আসবো ডক্টর গঙ্গুলি আপনার কাছে যে আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার যে কত রকমভাবে আমাদের এইচআইভি বা এই যে সংক্রমণটা আমাদের শরীরের মধ্যে হয় কিভাবে ছড়ায় এটা একটু জানবো হ্যাঁ আমাদের হচ্ছিল যে মানে প্রধানত এই চারটে রুটস অফ ট্রান্সমিশন আছে সেই চারটে রুটস অফ ট্রান্সমিশনের মধ্যে দিয়ে এইচআইভি ট্রান্সমিশন মেনলি হয়ে থাকে তো আমরা এখানে আমরা দেখাতেও পারি সেটাকে যে প্রথমত অসুরক্ষিত যৌন সংযোগের মধ্যে দিয়ে প্রধানত এইচআইভি একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে দ্বিতীয়ত যদি অপরিশোধিত কোনো রক্ত অর্থাৎ এইচআইভি আনটেস্টেড ব্লাড তার মধ্যে তো এইচআইভি ছিল সেই রক্ত যদি কারোর শরীরে সঞ্চালন করা হয় তৃতীয়ত যদি কোনো ইনফেক্টেড মানুষের কাছে সে একটা নিডল ইউজ করে সেই নিডলটা আরেকজন ইউজ করছে তাহলেও সেই চান্স অফ ট্রান্সমিশন থাকে আর চতুর্থত সেটা হচ্ছে যে যদি মা এইচআইভি আক্রান্ত হয় তাহলে তার বাচ্চার মধ্যেও সেই এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যায় সেটা হচ্ছে মায়ের থেকে বাচ্চার মধ্যে এইভাবে আসে এই চারটে রুটেই প্রধানত এইচআইভি সংক্রমণ হয়ে থাকে আমি একটু আসবো ডক্টর ভট্টাচার্য আপনার কাছে যে বাচ্চাদের যে সমস্যাগুলো এরকম যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার তো একটা লাইফস্টাইল থাকবে মানে তার খাদ্যাভ্যাস বা তার ক্ষেত্রে যদি প্রতিরোধের যদি ভ্যাকসিন এরকম কি কোনো পদ্ধতি রয়েছে প্রথমেই বলি এদের যে বিরাট কিছু খাদ্যাভ্যাস প্রতিদিনের কাজকর্ম যে বিরাট কিছু আলাদা আর পাঁচটা শিশু শিশু থেকে এমন কিছু না দেখুন আমরা সবাইকে তো বলি যে মিনিমাম হাইজিন মেনটেন করা জল সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জলটা ফুটিয়ে খাওয়া বাইরের এদিক ওদিক আর জল না খাওয়া খাওয়াটা যতটা সম্ভব বাড়ির খাওয়া ভালো বাইরে স্পাইসি বা যে খাওয়ার
তো বাইরে কোনো জল বা কোনো খাবার খেয়ে যেখানে ইনফেকশানের চান্স থাকে তাদের যদি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল ইনফেকশান আমার পেটের ইনফেকশান হলে সেগুলো বেশিরভাগ সময় খুব বেশি হয় মারাত্মক হয় এবং অনেক দিন ধরে চলে তো তাই জন্য খাওয়া দাওয়ার সম্বন্ধে যতটা সময় ফ্রেশ বাড়িতে তৈরি করা খাবার খাবার খাওয়া খাওয়ারের আগে ভালো করে হাত পরিষ্কার করে ধোয়া তারপরে প্রপার ডিসপোজাল অফ ওয়েস্ট বাড়ির চারিদিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এগুলো খুবই দরকার যেগুলো কিন্তু আলাদা না অন্য বাচ্চাদের থেকে বা আলাদা কিছু না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেটা আপনি বললেন টিকাকরণ ডেফিনেটলি যেসব বাচ্চা আমরা আমরা যেমন আজ আজকে যেই টিকাগুলো আছে সেগুলো সব শিশুদের বলি কারণ তারা ম্যাক্সিমাম যাতে প্রোটেকশানটা পায় রোগ হলে রোগ হওয়ার থেকে তার প্রতিরোধ সব অনেক বুদ্ধিমানের কাজ কারণ রোগ হলে শিশুটা শুধু না হোল ফ্যামিলিটাই সাফার করে সেই সেই রোগটা থেকে তো যেমন ভ্যাকসিনেশান তার জন্যই এসছে আমরা বলি এইচ আই শিশু আক্রান্ত শিশুদের তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রথম থেকেই কম থাকে তাই জন্য আমরা চাইব তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাকসিনেশানগুলো কমপ্লিট করতে তাতে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা প্রথমে ভালোভাবে তৈরি হয়ে যায় যদি আমরা অনেক দেরি করি তার পরবর্তীকালে তাদের যদি ইমিউনিটি আরও কমতে থাকে যদিও কমার কথা না এখন ওষুধের পরে সেটা ভালোই থাকে তখন দেরি করলে তাদের ভ্যাকসিনের মানে টিকা দেওয়ার পরে ইমিউনিটা তো অত ভালো ডেভেলপ করে তাই জন্য তাদের আর্লি অন্য বাচ্চাদের মতো একদম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ভ্যাকসিনেশনগুলো টাইম অনুযায়ী করা উচিত করা উচিত আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে নমস্কার হ্যালো কে আছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি দুমকা থেকে বলছি হ্যাঁ ঝাড়খণ্ড থেকে বলুন আপনার নাম বলুন আমার নাম হলো সুশান্ত সিংহ বলুন সুশান্ত বাবু বলছিলাম আমার পত্নী বাচ্চা হওয়ার আছে চার মাসের প্রেগনেন্সি বুঝলেন তো তা ওকে ডাক্তার বাবু ওকে দিয়েছেন মানে থাইরয়েডের ওষুধ তো ওটা কি কন্টিনিউ খাওয়াটা উচিত না উচিত না আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন এই আমাদের যদিও এই প্রসঙ্গের বাইরে মানে আজকে যেটা আমাদের বিষয় এইডস চাইবি এইডস সেটার বিষয়ের বাইরে নিশ্চয়ই যদি ডক্টর আপনাদের সাজেস্ট করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বুঝেই করেছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ডক্টরের পরামর্শ নিন এবং সেটা যেরকম বলছেন সেরকমভাবেই আপনি চালিয়ে যান আমরা আসবো আমাদের টিকাকরণের পরে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে মা থেকে বাচ্চার হওয়ার যে ব্যাপারটা সেটার ক্ষেত্রে আমি আসবো যে সকল ক্ষেত্রেই কি মা থেকে বাচ্চার হতেই পারে নাকি সে সেরকম চান্স নয় আসলে যেটা দেখা গেছে যেটা সেটা হচ্ছে যে একজন মা যদি মানে গর্ভবতী মহিলা যদি এইচআইভি আক্রান্ত হন তাহলে তার থেকে শিশুর হওয়ার সম্ভাবনা বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে অর্থাৎ প্রসবকালীন অবস্থাতে এই সংক্রমণটা হতে পারে ডেলিভারির সময় সেই সময় হতে পারে এবং প্রসবোত্তরকালে অর্থাৎ পোস্ট নেটাল পিরিয়ডেও হচ্ছিলো এইচআইভি ট্রান্সমিশন হতে পারে মাতৃদুগ্ধের মধ্যে দিয়ে তো এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলো রয়েছে যদি সব সম্ভাবনা আমরা দেখি তাহলে আমাদের মোটামুটি এই চান্স অফ ট্রান্সমিশন বা হবার সম্ভাবনা সেটা প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কিন্তু যদি আমি যেটা আগেও বললাম যে মা যখনই জানা গেল তখনই যদি এই অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করা হয় তারপরে সেই জায়গায় প্রপারলি ফলো আপ করা হয় মা যদি নিয়মিত ওষুধ খেয়ে থাকে এবং তারপরে যদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব করানোর পর সেই বাচ্চাকেও যদি প্রতিষেধক দেওয়া হয় এবং বাচ্চাও যদি প্রতিষেধক ন্যূনতম ছ সপ্তাহ পর্যন্ত খেয়ে থাকে তাহলে সেই চান্স অফ ট্রান্সমিশন বহুলাংশে কমানো সম্ভব ইভেন দেখা গেছে সেটা দু শতাংশে নিচেও নামানো সম্ভব আমি এক্ষেত্রে একটা ছোট প্রশ্ন কিন্তু সকলেরই থাকবে সেটা হলো যে মা এক্ষেত্রে কি বাচ্চাকে মানে ব্রেস্ট ফিড বা মায়ের দুধ খাওয়াবেন দেখুন মায়ের দুধের তো কোনো বিকল্প নেই তাতে আপনি একটা শুধু ভাবছেন এইচ আইভি ট্রান্সমিশন একটা খুব রিমোট পসিবিলিটি আছে কিন্তু এখন দেখুন যেটা বলা হলো যে সে মা কিন্তু ওষুধ আগে থেকে শুরু করে দিচ্ছে ছমাস ধরে মিনিমাম ওষুধ খেলে দেখা যায় তার শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি প্রায় নেই সেক্ষেত্রে ব্রেস্ট মিল্কেও কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি জেনারেটি থাকা কথা না তো মা বুকের দুধের কোনো বারণ নেই মাকে মার বুকের দুধ তাকে শুধু এইচ আইভি কেন আপনি অন্য মারাত্মক রোগ বা অন্য কিছু থেকেও তো আটকাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর দেখা গেছে যারা মায়ের দুধ না খাইয়ে অন্য দুধ খাইয়েছিল সেই বাচ্চাগুলো তাদের হয়তো এইচ আইভি হয়নি খুব রেয়ার কেসে তাদের হয়নি মানে তাদের হয়নি কিন্তু তারা কিন্তু বেশিরভাগই মারা গেছে ম্যাল নিউট্রিশন এবং অন্যান্য প্রবলেমে যেটা মায়ের দুধের খেলে বাচ্চাদের হয় না তো মায়ের দুধ শুধু বাচ্চাকে আরো পাঁচটা আরো একশো খানা রোগ বা আরো বেশি তাকে প্রতিরোধ করছে তার গুরুত্ব অপরিসীম তো এই ধরনের মার বাচ্চা শিশুকে বুকের দুধ দেওয়ার কোনো বারণ নেই আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে নমস্কার হ্যালো কে আছেন 
रोग देखा गया रक्त निडल लेगे से सुस्थ स्वाभाविक लोकर एक प्रिक हो मैं लेगे ताते एकश जन मध्य दशमिक तीन मान एक हज़ार दशमिक जिरो थ्री मैं एक हज़ार मध्य तीन जन हार सम्भवना कंतु और बसि मारा अन्न रोगगल जमन हेपाटाइटिस और हेपाटाइटिस सी से एकश जन मध्य ए रकम जदि कन्टैक्टे आसे कूड़ी जन त्रिस जन हार सम्भवना आए एक जन मध्य चिंता करूँ तो क्षेत्र में देखते गईच आई भी क्योंकि से भाव संक्रमित रोग ना रोग असुरक्षित उनसर्ग ब्लाड ट्रांसफ्यूशन जापरीक्षित निडल सीज जेटा हे यूज करा तरह छोड़ चतुर्थ हम मायर थे बाच्चार एचड़ा हे हार को सम्भवना थे ना सूतरा अपना जो सीचुएशनगुल बला हलो यो को जो एर मध्य पड़े ना सूत चान्स अफ ट्रांसमिशन नहीं बसिभाग क्षेत्र यगल मानुषर भूल धारणा से ही आज के आशा जो से ही जैगा लोकर मन थे दूर करार्ज डायरिया ओजन कमे जाोग गो भुग जाए ओजन कमते शुरू करफेक्शन नहीं आसलो जो खूब अनयुजुअल मन हे चिकित्सक तो ये सीमटम थे डेफिनेटलि प्रपार हिस्ट्री जो फलो करी डाक्त डायगनोसिस कर आगे तरह प्रपार ये हिस्ट्री नहीं ता एक्सामिन कर परीक्षा करंदेह है अवश्य हमारे भी टेस्ट करा उचित हमारे संगे और एक जो बंधु रही है नमस्कार हेलो क्या आ सब समय सम्भव है सबकार सठीक जगह बोलांशे कम सम्भवना कम थे सचेतन होते हैं प्रपारलि डिसपोजेबल सीज निडल यूज कर अवश्य एक जो पेशेंट एक रोगी तरह बाड़ी लोक ये बेपार खोजखबर करते एनश्योर करते डिसपोजेबल सीज यूज करा उचित तब ए बसिभाग सरकारी बेसरकारी हस्पिटल ता क्यूँ 
এই ধরনের ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ নিডল তারা ইউজ করে সুতরাং তার থেকে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাটা আজকালকার দিনে আগে থেকে অনেকটাই কম বলা যাবে এই ক্ষেত্রে জনসচেতনতা ডক্টর গাঙ্গুলি আপনার কাছে আসবো যে জনসচেতনতা অর্থাৎ যেটা প্রশ্ন উনি রাখলেন সেটার একটা তো গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কিন্তু একই সঙ্গে যেটা বলবো যে আমরা বাড়ির যা বাড়িতে যারা রয়েছি আশেপাশের মানুষ বন্ধু বান্ধব কাছের লোক তাদের কতখানি দায়িত্ব রয়েছে এই ক্ষেত্রে একদম কারণ এটার সঙ্গে একটা মানসিক সমস্যাও আমাদের কাজ করবে সেই মানসিক সমস্যাটাটাকেও কিভাবে আমরা ওভারকাম করব একদম এইচআইভি শুধুমাত্র একটা মেডিকেল প্রবলেম নয় হ্যাঁ একটা রোগ বটে অবশ্যই সেই রোগের অনেক রকম সিমটম দেখা যায় ট্রিটমেন্ট আছে এটা একটা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে কখনো কখনো ভাবে আমাদের কাছে দেখা যায় সেটার কারণ কি প্রথমত হচ্ছে যে এই রোগটা যে যে বয়সকে প্রধানত আক্রমণ করে সেই সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম থাকে তো সেই জন্য এই সময়টা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয়ত এই যে এই সম্পর্কে এই যে একজন এক্ষুনি প্রশ্ন করলেন প্রচুর মানুষের প্রচুর ধারণা আছে যে ধারণাগুলো হচ্ছিল যে ঠিকঠাক নয় কিন্তু মানুষের সচেতনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে এইটা কেউ ছিল গড়ে তোলা এই গড়ে তোলার জন্যই হচ্ছিল সব কিছু দেখে আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের রাজ্য এইস প্রতিরোধ করার সংস্থা সেটাই সব সম্পূর্ণরূপে করে যাচ্ছে লোকের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এবং প্রত্যেকেরই উচিত এইচআইভি এইচআইভি আক্রান্ত মানুষকে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দেওয়ার জন্য তাদের রাইটস অধিকার নিয়ে তারা যেন বাঁচতে পারে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে ডক্টর ভট্টে ছেড়ে আমাদের আজকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ডক্টর গাঙ্গুলি পরামর্শ আমরা পেলাম আপনার পরামর্শ আমাদের দর্শকদের জন্য এইচআইভি একটা রোগ যে রোগ আর পাঁচটা রোগের মতো সঠিক সময়ে ডায়াগনোসিস সঠিক ওষুধ খেলে শিশুরাও তার নর্মাল সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না তো সবাই এগিয়ে আসুন এদের পাশে দাঁড়ান যার 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 ডায়াগনোসিস বা চিকিৎসা হচ্ছে না তাকে নিয়ে হসপিটালে আসুন সব জায়গায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যায় তো চিকিৎসার ব্যবস্থা করাটাই দরকার চিকিৎসা করে তারা সুস্থ থাকে এইচআইভি একজনের থেকে আরেকজনের মানে ছোঁয়াচে রোগ না ছোঁয়া ছড়ায় না তো সবাই এই রোগীদের পাশে আসুন আমাদের আজকে অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে কিন্তু যে বিষয়টা আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন অন্য পাঁচটা সমস্যা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি ঠিক একই রকমভাবে কিন্তু এইচআইভি এইডসের সমস্যাও যদি আমরা আক্রান্ত হই তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা সুস্থ স্বাভাবিক সক্ষমভাবে জীবনযাপন করতে পারি যদি আমরা নিজেদের মনটাকে আমরা ঠিক রাখি এবং জনসচেতনতা বাড়াই সঠিক সময় স্ক্রিনিং করাই টেস্টের দ্বারা জানতে পারি যে হ্যাঁ আমার এইচআইভি হয়েছে বা কারোর হয়েছে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি আমরা ওষুধপত্রের মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারি আজকের যে অনুষ্ঠান আমরা একেবারে শেষের দিকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর গাঙ্গুলি এবং ডক্টর ভট্টাচার্য আপনাদেরকে আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার